കാറാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റോഡ് തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഒരു ജീപ്പാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കാട് തന്നെ വേണം വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ് ആൻഡ് വി ആർ ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഓൾ ന്യൂ ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഷെറോക്കി ടു ജീപ്പ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ജീപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇത് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരവ് പക്ഷേ ആ ജീപ്പ് അല്ല മോനെ ഈ ജീപ്പ് അത് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര പഴയ ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയും ഫൈവ് ഫോർട്ടിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ജീപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് കസിനായിട്ട് വരും മഹീന്ദ്രയുടെ ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പക്ഷേ പഴയ വില്ലീസ് ഓർമ്മയുള്ളവർക്ക് അറിയാം അത് ഏകദേശം ഈ ജീപ്പിൻ്റെ മുത്തച്ഛനായിട്ട് വരും അതായത് ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാഹനമല്ല പക്ഷേ ഒരു 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 കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് ഫോർ ഇൻ്റെ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഒരു പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ജീപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലി ആർമി യൂസിന് വേണ്ടി വില്ലീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു വാഹനമായിരുന്നു ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ്റഗറിയാണ് ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജീപ്പ് ആ വില്ലീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്തുടർ ആ ഒരു തലമുറയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ മുതൽ നിലനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു 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 വാഹന കമ്പനിയുമാണ് ജീപ്പ് സോ നമ്മുടെ വില്ലീസിൻ്റെ ചെറുമകനായ ഈ ജീപ്പ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഷെറോക്കി ഷെറോക്കി ഞാൻ ആദ്യമേ വിലയിൽ തുടങ്ങാം വില ഏകദേശം ഒരു കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ആ ഒരു സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ വിലയിൽ എന്താ പറയുക അത് വെച്ച് വേണം ഈ വാഹനത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഷെറോക്കയുടെ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഏഴ് റെക്ടാങ്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രോമിയം കൊണ്ട് ഓരോ റെക്ടാങ്കിളും അതിനനുസരിച്ച് അത് തിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രിൽ തീർത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വളരെ ഹെവി ആയൊരു ജോ ലൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും താഴെ ഒരു വലിയ എയർ ലാമ്പും കാണാം ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഫോഗ് ലാമ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹെഡ് ലാമ്പിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു എംബഡിങ്ങും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലത്ത് വില്ലീസ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ജീപ്പ് എന്ന മോഡൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി ഹെഡ് ലാംസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു വാഹനത്തിന് ചെറിയൊരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ബിക്കോസ് ഓവറോൾ ഈ വാഹനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി മാൻഡ്ലി വെരി മസ്കുലർ ആൻഡ് വെരി വെരി പവർഫുൾ ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോ പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഇത്ര വലിയൊരു വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ ആ സെൻസേഴ്സ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു എഴുത്ത് തന്നെയാണ് ജീപ്പ് എന്നുള്ള എഴുത്ത് ജീപ്പിന് മറ്റ് ലോഗോസ് ഒന്നുമില്ല അതിന് പകരം ജീപ്പ് എന്നുള്ള എഴുത്ത് തന്നെയാണ് അവർ ലോഗോയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിൽ ബോണത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വളരെ മസ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ പവർഫുൾ ആയ ഒരു ഫീലാണ് വാഹനത്തിന് നൽകുന്നത് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വലിപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ കാർ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് കാർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു എസ് യു വിയെക്കാളും വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഷിറോക്കി സൈഡിലെ ഡിസൈൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബോക്സി ഫീലിംഗ് പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഈ വീലാർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബോക്സി ഫീലിംഗ് ആണ് നൽകുന്നത് ആൻഡ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയ ടയേഴ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചസിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വിത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ കൃത്യമായ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എത്ര മോശമായ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പുല്ല് പോലെ കാരണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പുല്ല് പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ്
റേ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് റേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു ഹങ്കിനെസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടെ ക്യൂ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ബാക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബോക്സി കട്ട് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് റേർ ക്വാർട്ടർ പാനൽ എത്തുമ്പോൾ തീരുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കേവി ആയിട്ടാണ് വാഹനം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഗിവ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ലുക്ക് ടു ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് ചില സിമിലാരിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ടാറ്റ ഹെക്സിയുമായിട്ടൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ സെക്ഷൻ കാണുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു റാപ്പ് റൗണ്ട് ടെയിൽ ലാമ്പ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് വേണം ഹെക്സ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കി എന്ന എഴുത്ത് നമുക്ക് സൈഡിൽ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കി എന്നൊരു എഴുത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് പകരം വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയൻ ഇതിന് സമ്മിറ്റ് എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയൻസ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലിമിറ്റഡും സമ്മിറ്റും സമ്മിറ്റാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വേരിയൻ സമ്മിറ്റാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന ഒരു ലോഗോയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു ക്രോമിയം ക്ലാഡിങ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് റേർ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാമറാസ് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീപ്പിൻ്റെ ലോഗോ ആ ഒരു ജീപ്പ് എന്നുള്ള എഴുത്ത് വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇത്രയുമാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിലെ ഡിസൈനിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് നമുക്ക് മെമ്മറി സെറ്റിങ്ങുള്ള സീറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഒരാൾ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾ കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിങ് സീറ്റ് പൊസിഷനിങ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്കത് മെമ്മറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടച്ച് കൊണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഹനം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം വൈഡ് ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റൂം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി തരികയും ചെയ്യുന്നു അതും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വാഹനം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് തനിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് സെറ്റിങ്ങിലാണോ വെച്ചത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ ദസ് ആൻഡ് മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ബട്ടൺസ് ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലെ മറ്റു വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലക്ഷറി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടതാണ് എല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു മോണിറ്ററിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനിനകത്താണ് വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോൾസും നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വഴി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ആൻഡ് മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ്സ് ആർ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആക്കാനും കൂൾ ആക്കാനും സാധിക്കും സീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആക്കാനും കൂൾ ആക്കാനും സാധിക്കും ആൻഡ് സ്റ്റീയറിങ്ങിന് മുമ്പിലായി ഒരു വലിയ ടി എഫ് ടി മോണിറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിന് പകരം ഒരു ടി എഫ് ടി മോണിറ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അനലോഗ് ആയിട്ട് ആർ പി എം മീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ മീറ്ററും നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ ഹീറ്റ് ആ ഒരു മീറ്ററും നമുക്ക് അനലോഗാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി ഒരു ടി എഫ് ടി മോണിറ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മോണിറ്റർ തന്നെയാണ് വിച്ച് ഇസ് നല്ലൊരു നല്ല വിസിബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാഹനം വാഹനത്തിൻ്റെ പല കൺട്രോൾസും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റീയറിങ്ങിലെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു
സോ ബാക്ക് സീറ്റിൽ എല്ലാവിധ കംഫർട്ടും കൺവീനിയൻസും നൽകി തന്നെയാണ് ജീപ് ഗ്രാൻഡ് ഷോർ ഒക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റ് ആൻഡ് ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ഇത്രയും റൂമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഗ് റൂമും ഹെഡ് റൂമും ഷോൾഡർ റൂമും നോക്കിയപ്പോഴും വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഷോർ ഒക്കെ ജീപ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിളായ ഒരു യാത്ര ഉറപ്പ് നൽകുന്നുമുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഷോർ ഒക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ലെഗ് റൂം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും വളരെ നമുക്ക് കാലൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഇത് റിക്ലൈനബിൾ സീറ്റാണ് സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് പുറകോട്ട് ചായച്ചും എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും കംഫർട്ടബിളായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തതെല്ലാം കണ്ടു കാണും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു വാഹനം കയറി പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുല്ലിന് മുകളിലൂടെയാണ് അതും ചെറിയ പുല്ലല്ല വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പുല്ലിന് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാഹനം കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്നിട്ടും ഒരു ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഈ വാഹനം ഈസി ആയിട്ട് കയറി വന്നെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ജീപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇനി എൻജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സി സി അതായത് ത്രീ ലിറ്റർ എൻജിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ബി എച്ച് പി ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ വാഹനം നൽകുന്നതും വിച്ച് ഇസ് വെരി 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 പവർഫുൾ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി ഓഫ് റോഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ വളരെ സ്മൂത്തായി നമുക്ക് ഈ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓൺ ദ ഗോ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് ടെറൈനിലേക്കാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെറൈനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓൾ ഓൾ ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം വളരെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് ടെറൈനിലാണേലും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് ഇസ് പ്രിറ്റി ഈസി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്രൈവ് ഇസ് വെരി ഈസി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായ വളരെ എന്താ പറയുക സ്മൂത്തായ ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുമാണ് ഈ വാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ലോങ് വേണമെങ്കിൽ ഈ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവ് ഇസ് വെരി വെരി പവർഫുൾ ആൻഡ് വെരി ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് ടു ബിക്കോസ് പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാഹനം പെട്ടെന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഹനം വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഗ്രാൻഡ് ഷെറോക്കയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺവീനിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവിധ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സും ഈ വാഹനത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എയർ ബാഗ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എയർ ബാഗ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ബാഗ്സ് തന്നെ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എയർ ബാഗ്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ എത്രയാണോ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇഡിഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓപ്പൺ ആകുന്ന എയർ ബാഗ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കംഫർട്ട് ഫീച്ചർ നോക്കിക്കാലും അതേപോലെ തന്നെ കൺവീനിയൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാലും പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാലും ഗ്രാൻഡ് ഷെറോക്കീസ് ടോപ്പ് നോച്ച് Jeep Grand Cherokee comes with a 2,987 cc diesel engine. It gives an output of 243 bhp and 570 newton meters of torque. The mileage is 13 kilometers per litre. The price is 1 crore 5 lakhs ex showroom Kochi. Now we have a celebrity segment. We are going to talk about this year's celebrity segment. We are going to talk about this. രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി എടുക്കണത് അത് മാരുതിയുടെ തന്നെ വാഗണറാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല വാഗണർ പക്ഷേ അതിൽ യാത്ര എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന വാഗണർ മാറ്റാം ലോകൻ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകൻ കുറച്ചുകൂടെ മൈലേജ് ഉണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ മൈലേജ് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിന് ഡിക്കി സ്പേസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കിട്ടും അന്ന്
ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ലൈസൻസൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ ലോകനിൽ തന്നെ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ലോകൻ തന്നെ താൻ എടുത്ത് അമ്മയെ കയറ്റി വണ്ടിയിലിരുത്തി ലോകൻ ഓടിച്ച് അങ്ങ് പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മളെ തൃക്കാക്കരപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയി തൊഴുത്ത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ആ അങ്ങനെ ഡ്രൈവിങ് ഒരു ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഓടിച്ച് ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോവാലോ അങ്ങനെ ലോകലിൽ ഓടിച്ചാണ് ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കണേ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ലോകൻ കുറച്ച് വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓടിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങി പഠിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയാണ് നല്ലതെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാരുതി ഓൾട്ടോ എടുത്തു അത് കൊടുത്തു ലോകൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഓൾട്ടോ കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവിങ് എനിക്ക് സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചെറിയ വണ്ടി പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് അതിൽ തുടങ്ങാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഓൾട്ടോ എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് അത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ വണ്ടി തന്നെ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇയോൺ അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഇയോൺ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇയോൺ എടുത്ത് നോക്കാം ഇയോൺ എങ്ങനെയുണ്ട് പെട്രോളാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയോൺ എൻ്റെ ബ്രദറിന് പ്രൈസ് അടിച്ചു അതായത് ഓണത്തിൻ്റെ ടി വി ഒക്കെ ടി വി മേടിച്ചപ്പോൾ പ്രൈസ് അടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വണ്ടി അവൻ്റെ ഇതും ഞാൻ മേടിച്ചു ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഇയോൺ ഓടിച്ച് കുറച്ച് ആൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മാ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി എടുക്കാം കാരണം ഈ ഡിക്കി സ്പേസ് ഇല്ലല്ലോ ഈ ഓണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസൈർ എടുക്കാൻ കാരണം വലിയ വണ്ടിയോ വലിയ പോഷ് വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഹോണ്ട ഹോണ്ടയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി മേടിക്കാം ഹോണ്ട മൈസോ ഏതെങ്കിലും മേടിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ റേഞ്ചിലേക്ക് പോവാതെ ഇത് ഞാൻ കംഫർട്ട് ആണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ഷോ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അഞ്ചത്ത് സൈനിങ് ഓഫ് വേറെ സീറ്റ് ബ